ya kilifi ambapo zaidi wa kulima 1500 wa vipepeo katika msitu wa Arabuko Sokoke ulioko pwani ya Kenya wameacha kukadiria hasara baada ya maduka ya vipepeo Uingereza na Marekani kusitisha ununuzi wa vipepeo kutokana na kuzuka kwa virusi vya COVID-19 hata hivyo sasa wakulima waliokuwa kipata zaidi ya shilingi 1040 kutokana na ufugaji huu wamevamia msitu huo kuuza kuni na mbao hali ambayo inahatarisha hali ya msitu huo ni kwa lasuambua anarifu kwa kina Usafirishaji wa vipepeo ulisitishwa tarehe tano mwezi Machi baada ya maduka makubwa ya biashara hii Uingereza na Marekani kufungwa na ndege kutangaza ongezeko la bei ya usafirishaji kisa na maana virusi vya corona tangazo ambalo lilitibua kidonda kwa wakulima wa vipepeo kaunti ya Kilifi Msanzu Karisa ni mkulima mashuhuri wa vipepeo katika eneo la Gede mapato yake kwa mwezi mzuri huwa ni zaidi ya shilingi 1040 ila sasa baada ya kuzuka kwa virusi vya corona biashara imegonga mwamba kwa sasa mapato yetu tulikuwa tukitegemea kipepeo na hakuna mapato mengine yoyote kabisa Karisa anawasilisha hisia za maelfu ya wakulima ambao wanakadiria hasara wasiwasi mkubwa ni kuwa wakulima walioathirika sasa wanakata miti kwa ajili ya mauzo ya mbao na kuni angalau kujikimu kimaisha huu uharibifu wa msitu ulikuwa kidogo umepungua huko nyuma lakini kuanzia saa hii kama hii hali haitarudi kama kawaida basi kuna uwezekano kuwa waharibifu wakaongezeka huko msituni sasa kitanda wili kina hapo tukipata cha kujisaidia tunaacha na mambo kwa haribu msitu maana yake kweli kwa tunaenda tunapaswa kuni tunakata miti tunaharibu lakini tangu itoke home road Ah sasa hiyo mambo hatufanyi tena tunashuhudika tu kwa kipepe. Hussein Aden ambaye ni mwanasayansi na msimamizi wa mradi wa kipepeo anasema asilimia kubwa ya wateja wanatoka mataifa ya kigeni. Hivyo nafu itapatikana makali ya corona yakipungua. Farmers at the moment are very much affected in that they have lost livelihood. The source the main source of income was butterfly sales. Ndani ya mwezi mmoja mradi wa kipepeo una faida kati ya milioni kumi na nane na milioni ishirini. pesa zinazowaendea wakulima. A day like this on Saturdays we're supposed to have plenty of butterflies here of different diversity because the farmers normally deliver on Friday. But what you can see now today is just the butterfly garden without any live butterflies inside this house. Mwaka wa 2020 utaingia kwenye vitabu vya historia kama mwaka wa hasara kwa wakulima wa vipepeo. Since the inception of the project for the last 25 years they have been putting lot of efforts and investment in the breeding of the butterflies. Sasa mradi ndio huo umefungika kwa sasa. Inaripotiwa kuwa awali uharibifu msituni Arabuko Sokoke ulikuwa umepungua lakini kutokana na makali ya corona inatabiriwa huenda uharibifu unarejea tena kwa kishindo Nicholas Wambua KTN News Nairobi Asante sana Wambua mtazamaji kufikia hapo sina budi la kutamatisha KTN leo weekend imekuwa ni fari